நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற தொகுதி வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார் கண்டஸ்டட் பேட்டில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பக்கம் வந்துட்டு பிஜேபி சார்பில் திரு ஹச்ராஜா அவர்கள் போட்டிடுறாரு இந்த பக்கம் வந்து பி சிதம்பரம் அவர்களுடைய பையன் கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்கள் போட்டி போடுறாரு ஸோ வந்துட்டு ஒரு பெரிய காம்படிஷனாக இருக்கும்போது யார் ஜெயிக்க போகிறா அப்படின்ற ஒரு யூகங்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்பு எல்லார் மத்தியிலுமே இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்ஸ்டியூன்சியில் எப்படி எல்லாம் யார் யாரெல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கா என்ன மாதிரியான நிலைமை இருந்திருக்கு அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் கடந்த காலத்தில் நடந்தத ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் இப்படி நடக்கலாம் ஸோ இந்த தொகுதியிலே இப்படி இருக்குது அப்படின்ற பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒரு ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் நம்ம தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு ஒன்றும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவோம் இந்த வரலாறு தெரிஞ்சவொடனே ஸோ அதை நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த தொகுதி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிதம்பரம் அவர்கள் ப சிதம்பரம் அவர்கள் ஆறு முறை வெற்றி பெற்றிருக்காரு நைன்டீன் நைன்டி நைனில் மட்டும்தான் இந்த தொகுதியில் வந்து தோற்றுருக்காரு ஸோ அப்போ அப்போ யார்கிட்ட தோக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாச்சி அப்பன் அப்படின்ற ஒருத்தர்கிட்ட தோக்குறாரு ஸோ இவர் வந்து ரெண்டாவது இடத்துக்கு கூட வரல இவர் வந்து ரெண்டாவது இடத்துக்கு அப்புறம் போயிடுறாரு ரெண்டாவது இடம் யார் நைன்டீன் நைன்டி நைன் எலெக்ஷனில் சிதம்பரம் கா சிவகங்கை கான்ஸ்டியூன்சியில் வர்ற அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹச்ராஜா ஸோ அவர் தான் வந்துட்டு ரன்னர் அப்பா வந்து முடிகிறாரு ஸோ அப்போவே வந்து ஹச்ராஜா அங்கே ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து பி சிதம்பரம் இத்தந்திரம் அவங்க எலெக்ட் ஆகி வந்திருக்காரு டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்டீனில் பி சிதம்பரத்துக்கு பதிலாக கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு அந்த கான்ஸ்டியூன்சியை வந்து போட்டி போடுறதுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ கார்த்தி சிதம்பரம் வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்டீனில் தோத்துடுறாரு ஸோ எந்த லெவலில் தோக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல் இடம் தோ தோத்துட்டார் ரெண்டாவது இடம் இல்லை மூணாவது இடம் இல்லை நாலாவது இடத்துக்கு வந்து தள்ளப்படுறார் முதல் இடத்துல வந்துட்டு அதிமுகவுடைய செந்தில்நாதன் அவர்கள் பெரிய ஓட்டு வித்தியாசத்தில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் டிஎம்கேவை வீழ்த்தி பயங்கரமாக தோக்குடிக்கிறார் இவர் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓட் ஷேர் ஏடிஎம்கேக்குனா டிஎம்கே வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஸோ செகண்ட் பிளேஸில் டிஎம்கே வருது தேர்டு பிளேஸில் யார் வர்றா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிஜேபி கூட்டணி பிஜேபி மதிமுக தேமுதிக ஸோ இவங்க கூட்டணி ஸோ அப்போவும் வந்துட்டு ஹச்ராஜா தான் வந்து போட்டிகிட்டு இருக்காரு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் பிளேஸ் வந்துருக்கிறாரு ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நாலாவது இடம் தான் வந்துட்டு கார்த்தி சிதம்பரம் அவருக்கு வந்துருக்கு ரொம்பவே ஒரு போர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் கார்த்தி சிதம்பரம் கார்த்தி சிதம்பரத்தையும் அச்சராஜ் அவர்களையும் அந்த தொகுதியில் அவங்க வாங்கியிருக்கிற கிராஸ் ஓட் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எவ்வளோ ஓட் அங்கே வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு பார்க்குறப்போ ஹச்சராஜா கார்த்தி சிதம்பரத்தை விட வெல் அண்ட் அஹைடாக இருக்காரு இது வரைக்கும் அங்கே செக்யூர் பண்ண ஓட்ஸை வச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் சாரி டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஹச்சராஜா அவர்கள் காரைக்குடியுடைய எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்கிறார் காரைக்குடி தொகுதி அசம்பிளி இதுக்கு வந்துட்டு எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்கார் ஸோ அந்த காரைக்குடி அசம்பிளி வந்துட்டு சிவகங்கை லோக்சபா கான்ஸ்டியூன்சிக்குள்ளே வந்துட்டு வர்ற ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இது அசம்பிளி ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஹச்சராஜா அங்கே ஃபெமிலியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அங்கே இருக்கிற சிட்டிங் எம்பி செந்தில்நாதன் அவர்கள் வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல லோக்சபாவில் அட்டண்டன்ஸ் வச்சுருக்காரு ரொம்பவே நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரை வந்துட்டு ஒரு நல்ல ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அவர் தொகுதி மக்கள் அடிக்கடி போய் பார்த்துருக்காரு ஸோ அவர் வந்து அந்த தொகுதியை ஹச்சராஜா அவர்களுக்கு விட்டு கொடுக்குறப்போ ஹச்சராஜா அவர்களை வந்துட்டு அந்த இடத்த கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வாக்கு சேகரிக்கிறப்போ இன்னொரு ஹியூஜ் இம்பாக்ட் இருக்கும் ப்ளஸ் ஏடிஎம்கே கூட்டணி ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஃபோர் லேக்ஸ் ஸோ இந்த தடவை வந்து இவங்க வந்து பிஜேபி வந்து தேர்ட் பிளேஸ் வந்து இருக்கிறாங்க அது ஒரு ஒன் லேக் மேலே ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இது கியூமுலேட்டிவாக ஆட் ஆகுமா அப்படின்னு இந்த இடத்துல நம்ம யோசிக்கிறப்போ தான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஸோ அவங்கெல்லாம் சேர்ந்துருக்கப்போ தானே ஏடிஎம்கே வந்து இவ்வளோ ஓட் பேக் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவங்க இதில் ஓட்டை எவ்வளோ செப்பரேட் பண்ணி இழுத்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற அந்த டவுட் வேறு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் தேர்போகி பாண்டி அவர்களை வந்து அவரும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஃபேமிலியரான ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் ஓட்டை நிறையா பிரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இது கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு அட்வான்டேஜ் ஆகுமா இல்லை ஹச்சராஜா இன்னும் அந்த ஓட் பேங்கை ஏடிஎம்கே அதே மாதிரி செக்யூர் பண்ணி வச்சுருக்குமா அப்படின்றது தான் இங்கே 
பேர் ரொம்பவே ஷாக் ஆகிட்டாங்க நாங்கள் இந்த பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அவர் மேலே வந்து கரப்ஷனுக்கான அலிகேஷன்ஸ் இருக்குது கிரிமினல் சார்ஜஸ் அலிகேஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ இருக்கிறப்போ இவர் பேர் வரும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கலை அப்படின்னு வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற லோக்கல் பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸே வந்து நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான காங்கிரஸ் லீடர் வந்து ஒருத்தர் பேர் நான் குறிப்பிட்டு வரும்போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த மாதிரி இவங்க இதை நிறுத்துகிறப்போ வந்து காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட இது வந்து பேரே வந்துட்டு கெட்டு போகும் நாளைக்கு குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் என்ன ஆகும் இவங்களோட ஃபேமிலியவே யாருமே விரும்பலை ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவர் பையன் நாங்கள் நிறுத்துறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறப்போ காங்கிரஸுடைய சீஃப் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் உடைய சீஃப் அழகிரி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருனா தலைமை சொல்கிற விஷயத்துக்கு கட்டுப்படுங்க அவங்களுக்கு பிடிக்கலையா மீடியாவில் சொல்லாதீங்க தலைமைகிட்ட போய் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்லுங்கள் அப்படின்ற அப்படின்ற நிலைமையில் காங்கிரஸோட உட்கட்சி பூசல் வந்து சிவகங்கை தொகுதியில் பூதாகரமாக வெடிச்சு நிற்கிது கார்த்தி சிதம்பரம் அது எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணி வருவாரா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்க ஓட்டு அவங்களுக்கு போகிறது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இவங்க சைடு பிரித்து கார்த்தி சிதம்பரம் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு டஃப் டாஸ்க் தான் ஸோ அவன் நினச்ச மாதிரி இல்லை ஸோ ஹச்சிராஜா எனி திங் கேன் ஹேப்பன் ஹச்சிராஜா கேன் வின் அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்படி இது இல்லைனாலும் வந்துட்டு கண்டிப்பாக செகண்ட் பிளேஸ் ஆகுது ரன்னரப் இல்லை ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு இவங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் யார் வருவாங்க அப்படின்றப்போ வந்து அது நான் தெரில நீங்கள் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுங்கள் பட் ஆனால் நான் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னோடய கெஸ்ட் என்னென்னா கார்த்தி சிதம்பரம் அப்புறம் வந்து ஹச்சிராஜா அப்புறம் வந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மூணு பேத்துக்குமே ஒரு டஃப் ஃபைட் இருக்கும் அந்த டஃப் ஃபைட்டில் ஹச்சிராஜா ஓட்டு ஏடிஎம்கே சைட்லேருந்து பிரியாமல் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓட் ஷேர் அப்படின்றது டிஎம்கே வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாதாரண நம்பர் கிடையாது <laughs> உங்களோட கெஸ் என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் என்னோடய டெலகிராம் குரூப் லிங்க்கை வந்துட்டு நான் கீழே கமெண்ட்டில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் அப்புறம் என்னோடய சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸும் நான் கொடுத்துருக்குறேன் வேறு ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்ஸ்டுவன்சி பற்றி எனக்கு பேசுகிறதுக்கு இதாக இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிங்க